हे गाइस वेलकम टू फिजिक्स इन प्ले ग्राउंड है गाइस अभी आप लोग देख रहे हैं हाइड्रोकार्बन तो हाइड्रोकार्बन का ये रहा क्वेश्चन पेपर तो आप लोगों को मैं हाइड्रोकार्बन पढ़ा देता हूँ एक बार हाइड्रोकार्बन का नोट्स रहा अल्किन मैं पढ़ा देता हूँ पॉज करके आप लोग अपना लिख लेना अल्किन अल्काइन नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि एक एक चीज़ पहले से ही जी में पढ़ा दिया और जो अल्किन में होता है रिएक्शन लेंडलार बिर्च और जो भी कुछ होता है ऑक्सीमरकुरेशन डिमरकुरेशन भी देख ही लेते हैं उसी में फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल तो वो सारा कुछ क्वेश्चन से कन्वर्ट हो जाएगा क्वेश्चन बना लीजिएगा तो सारा कुछ आप लोगों का यहीं पे ख़त्म हो जाएगा नोट्स भी दे दूंगा अल्किन भी पढ़ा दूंगा पूरा रिएक्शन अल्किन का भी रिएक्शन बता दूंगा अल्काइन का भी रिएक्शन बता दूंगा दस पंद्रह मिनट लगेगा पंद्रह मिनट में क्लोज कर दूंगा और ये वाला देखिए मैं बताता हूँ इसे लिखना ये पी फॉर्म में अभी कुछ नहीं मिलने वाला है बाद में मिलेगा अगर मिलेगा तो बाद में मिलेगा पर अभी पी फॉर्म में ये नहीं मिलने वाला तो इसमें क्या करना वन टू थ्री ये क्वेश्चन लिख लेना ऑप्शन मत लिखना ऑप्शन कहीं का लिखना झुटमुट का टाइम वेस्ट करना ऑप्शन मत लिखना इसमें पूछा है विच हैज़ द मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट रिस्पेक्ट रिस्पेक्टिवली आउट ऑफ द फॉलोइंग तो वन टू थ्री ये बना लो और इसमें देख लो कि इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है क्लियर है ऑप्शन मत लिखना अपने से टिक कर लो जब मैं आंसर तो दूँ बताऊँगा ही आंसर बताऊँगा तो आप लोगों को ऐसे थोड़ी बताऊँगा ए का बी बी का सी उस तरह से नहीं बताऊँगा समझा के बताऊँगा कि बॉइलिंग पॉइंट इज इन्वर्सली प्रपोर्सनल टू ब्रांच ग्रुप या बॉइलिंग पॉइंट इज इन्वर्सली प्रपोर्सनल टू वेंडर वाल फोर्सेज मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रपोर्सनल टू ब्रांच ग्रुप और बोले तो आइसो प्रोपाइल से ज़्यादा होता है मेल्टिंग पॉइंट नियो प्रोपाइल का कहानी तो अब समझो कि सॉल्यूशन ही बता दिया आप लोगों को तो उस तरीका से बताऊंगा कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर है तो जहाँ जहाँ आप लोगों मैं बोलूँगा ऑप्शन नहीं लिखने ए बी सी डी ये जो लिखा हुआ है मत लिखना और जल्दी जल्दी लिखो अब किसी को समझाना नहीं है खुद को समझना तो खुद का हेड राइटिंग में ऐसा करो कि मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ये सब रिस्पेक्टिवली रिस्पेक्टिवली कुछ मत लिखो डायरेक्ट वन टू थ्री बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट मैक्सिमम पूछ रखा है क्वेश्चन नंबर टू में इसमें ऑप्शन लिख लेना क्लोरिनेशन सबसे फास्टर कौन जाएगा जो क्या चीज लिखना है आप लोगों को कि क्लोरिनेशन सबसे फास्टर कौन करेगा क्लियर है सबसे फास्ट क्लोरिनेशन कौन करेगा ये दिया हुआ है चार नाम दे रखा है क्वेश्चन नंबर थ्री में ऑप्शन नहीं लिखना है क्वेश्चन नंबर थ्री में ऑप्शन नहीं लिखना है क्वेश्चन नंबर थ्री बोल रहा है कौन सा सिमेट्रिकल एज वेल एज अनसिमेट्रिकल अल्केन देगा कौन सा रिएक्शन सिमेट्रिकल एज वेल एज अनसिमेट्रिकल अल्केन देगा जो प्रोडक्ट आता है ना वो सीमेट्रिकल और अनसीमेट्रिकल आ जाए तो ऊर्ज रिएक्शन कोरे हाउस सिंथेसिस फ्रैंक लैंड रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन ऑप्शन है वन एंड थ्री टू एंड थ्री टू थ्री फोर थ्री एंड फोर तो ऑप्शन मत लिखो इसमें सिर्फ ए बी सी डी लिख लो क्या क्या रिएक्शन है और बाकी कुछ सिट्टी कर लो कि ये देगा ये देगा ये देगा क्लियर है इसमें भी ऑप्शन मत लिखना विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट कैन नॉट बी यूज फॉर प्रिपेयरिंग एंड अल्केन फ्रॉम अ केटोन कौन सा ऐसा रिएजेंट है जो कि अल्केन बनाने में मदद नहीं करता है केटोन से ठीक है केटोन से अल्केन ना बना पाए ऐसा रिएजेंट बता दो जेड एन एच जी प्लस कॉन्क एच सी एल ये क्या चीज़ है ये आप लोगों का है क्लेमेंसन रिडक्शन ये क्लेमेंसन रिडक्शन ऐसा है कि ये डायरेक्ट अल्केन बनाएगा क्लियर है तो ये केटोन से और एल डी हाइड केटोन और एल डी हाइड ओरिजिनली बोले तो कार्बोनिल बोलते हैं हम लोग दोनों को मिला तो कार्बोनिल से क्लेमें जेड एन एच जी प्लस कॉन्क एच सी एल डालते हैं तो डायरेक्ट अल्केन आता है और उसको बोलते हैं क्लेमेंस एंड रिडक्शन रेड फोस्फोरस प्लस आई टू रेड फोस्फोरस प्लस आई टू डाल दीजिए या निकल प्लस प्लेटिनम डाल दीजिए तो वो ऐसा रिडक्शन पोटेंशियल रखता है जो कि कुछ भी दे दीजिए डायरेक्ट अल्केन बना के देगा अल्किन दे दीजिए या अल्काइन दे दीजिए या कुछ भी दे दीजिए डायरेक्ट डायरेक्ट अल्केन बना देगा क्लियर है अब एन एच टू एन एच टू और सी टू एच फाइव फोर एच एन ए बी एच फोर अब बता दूंगा तब तो आंसर आपके सामने आ जाएगा क्लियर है कैन नॉट भी पूछा तो अब देख लीजिएगा सब नहीं बता सकता तब तो एग्जाम की बात का क्वेश्चन नंबर फाइव है द अप्रोप्रिएट रिएजेंट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन बताओ तो यहाँ पे अभी मैंने बताया कि क्या करता है रेड फोस्फोरस प्लस आई टू प्लस क्या चीज निकल और एच टू या प्लेटिनम वो क्या करता है कुछ भी डाल दीजिए पूरा का पूरा रिड्यूस कर देगा सबको अल्किन बना देगा तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि इस रिएजेंट क्या चीज होगा कि ऐसा प्रोडक्ट बन जाए तो जेड एन एच जी कॉन्क एच सी एल हो गया एन एच टू एन एच टू एच माइनस हो गया एच टू निकल तो बाकी सब का तो नहीं मालूम एच टू निकल अगर यहाँ डालेंगे एच टू निकल डालेंगे तो केटोन तो रिड्यूस करेगा ही करेगा यहाँ 
अल्केन बनेगा प्लस साथ में साथ ओ OH भी रिड्यूस करके अल्केन बन जाएगा यहाँ पे सी एच थ्री आ जाएगा तो ये तो एकदम नहीं होगा एच टू और निकल नहीं होगा क्लियर है तो इस तरीका से पढ़ना है और इस तरीका से सॉल्व करना है ऐसा नहीं कि ऑप्शन ए दिखा है सही आंसर तो ऑप्शन ए को ही सिर्फ करेंगे सारा ऑप्शन पढ़ो सारे के बारे में जानने की कोशिश करो क्वेश्चन नंबर सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग अल्केन कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय ऊर्ज रिएक्शन इन अ गुड यल्ड ए बी ऑप्शन दे रखा है अब याद रखना ऊर्ज रिएक्शन अच्छा तो मैं अभी पढ़ाऊंगा टेंशन मत लो हाइड्रोकार्बन उसमें बता दूंगा ये रहा ऑप्शन नंबर बी एंड सी सी एंड डी फिर व्हाट आर द गैसेज इवॉल्व एट एनोड एंड कैथोड रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग कोल्ड बे सिंथेसिस फिर क्वेश्चन नंबर एट हो गया आप लोगों का सी एच थ्री ओ एच प्लस सी एच थ्री जी से हाइड्रोकार्बन बन रहा है ए इज ए बताना क्या होगा यहाँ पे मैच द फॉलोइंग ऑप्शन जान बुझ करके नहीं दिया है मैच द फॉलोइंग का खुद से खुद मैच द फॉलोइंग कर लेना अभी ये पढ़ा दूंगा आप लोगों का सारा क्वेश्चन बन जाएगा एकदम टेंशन नहीं लेना फिर क्वेश्चन नंबर टेन देख लो टेन देख लिया इलेवन देख लो इलेवन देख के पॉज करके लिख लो एक चीज याद रखना सोडियम और इथर अगर कहीं पे भी दिख जाए तो जैसा प्रोडक्ट होता है उसका डबल कर देगा अगर आप लोगों को यहाँ पे प्रोडक्ट कुछ ऐसा दिख जाए अगर ऐसा प्रोडक्ट दिख जाए यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे सी एच टू है यहाँ पे सी एच थ्री है और यहाँ पे सी एच थ्री है प्रोपेन है अगर ऐसा प्रोडक्ट दिख जाए तो इसको डबल कर देगा इसको क्या करेगा इसके साथ और एक समझो कि ऐसा अल्केन और जोड़ देगा जो कि यहाँ पे आ जाएगा हम लोगों का सी और यहाँ पे आ जाएगा सी एच टू सॉरी ऐसे नहीं जोड़ेगा ऐसे जोड़ देगा ये ऐसे जोड़ देगा समझ में आ गया इस तरीका से जोड़ देता है तो मतलब सीधा सीधा बात है दो बना देता है सोडियम और इधर मिल के बाकी यहाँ क्लोरिनेशन का देखना क्या होगा क्या नहीं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व देख लो उतरी एन ओ एच दिया है फिर जेड एन और वाई पूछ रखा है यहाँ वाला क्वेश्चन नंबर थर्टीन देख लो आसान आसान क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म बाय द कोल्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द मिक्सचर ऑफ पोटेशियम सॉल्ट ऑफ मेलिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड नॉट फॉर्मिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड विच हाइड्रोकार्बन आर नॉट फॉर्म बाय द ऊर्ज रिएक्शन ऑफ इथाइल आयोडाइड एंड एन प्रोपाइल आयोडाइड क्वेश्चन नंबर आ गया आप लोगों फिफ्टीन फिफ्टीन साफ साफ दिख रहा है बड़ा सा रिएक्शन है पहले तो आप लोग एच थ्री ओ प्लस एच थ्री ओ प्लस क्या करेगा ऑक्सीडेशन करेगा ठीक है क्लियर है फिर कॉन्सेंट्रेशन एच टू एस ओ फो डाले फिर ओ थ्री एच टू ओ और जिंक एक बात मैं बता देता हूँ यहाँ पे लिख ही देता हूँ ओ थ्री एच टू ओ और जिंक कहीं पे भी दिख जाए इसका मतलब होता है ओजोनोलाइसिस ओजोनोलाइसिस अब ओजोनोलाइसिस क्या होता है इस पर मैंने एक लेक्चर ले लिया है पूरा का पूरा एक लेक्चर है ओजोनोलाइसिस पे तो समझ जाओ बहुत आसान क्वेश्चन है कैसे क्या बनेगा तुरंत बन जाना चाहिए आप लोगों का ये क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 16 भी बहुत आसान बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 बी आर टू एच न्यू बी आर टू एच न्यू है मतलब एच म्यू कहीं पे भी दिख जाए पूरा मैकेनिज मैंने समझा समझा के पढ़ाया जब पढ़ा रहा था तो उस समय जो देख रहे थे तो उनके लिए हंड्रेड परसेंट बेनिफिट है तो जब एच म्यू मिल जाए तो फ्री रेडिकल रिएक्शन फ्री रेडिकल रिएक्शन मतलब फ्री रेडिकल क्या होगा एक हाइड्रोजन इधर हटेगा और किधर से हटेगा मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन किधर बनेगा ये हो गया टू डिग्री ये हो गया वन डिग्री ये हो गया वन डिग्री अब समझ लो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन किधर बनने वाला तो एक हाइड्रोजन हटाया और एक सी बनाया और दो को बी आर ले जाके जोड़ देगा दो बी आर जोड़ेगा मतलब दो हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा क्लियर है समझो कि एक ले जाके जोड़ दे रहा अब आता है अल्कोहलिक क्यू एच अल्कोहलिक क्यू एच क्या चीज़ शो करता है एलिमिनेशन रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन तो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या चीज होता है फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड एक वर्ष के ओ एच क्या चीज करता है एक वर्ष के ओ एच सो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन सब्सटीट्यूशन में क्या चीज होता है ग्रुप का सब्सटीट्यूशन होता है बी है और यहाँ के ओ एच है तो बी आर सब्सटीट्यूट होकर ओ एच ज्वाइंट हो जाएगा और अल्कोहलिक क्यू एच एलिमिनेशन करेगा एलिमिनेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड फ्री रेडिकल एलिमिनेशन एच और पोरोक्साइड इसे बोलते हैं एंटी मार्कोनिकफ रूल एंटी मार्कोनिकफ एंटी मार्कोनिकफ क्या चीज होता है जहाँ पे हाइड्रोजन कम वहाँ पे ले जाके जोड़ दो बी को क्लियर है मतलब बोले तो वन डिग्री पे ले जा करके जोड़ दो पर वन डिग्री पे ले जाकर जोड़ दो तो बेंजिन में दूंगा तो फंस जाओगे बेंजिन वाला स्ट्रक्चर अगर दे दिया जाए तो वहाँ वन डिग्री पे फंस जाओगे इसलिए जहाँ पे हाइड्रोजन कम वहाँ पे लेके चलो कि जोड़ते हैं जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा वहाँ पे मार्कोनिकफ रूल लेके चलते हैं फिर लिथियम फ्रोमाइड फ्लोराइड और डी जाहिर सी बात है जहाँ पे ब्रोमीन रहेगा वहाँ से ब्रोमीन हटाना और फ्लोरीन को ले जाके जोड़ देना और फ्लोरीन को
सिर्फ ऐसे नहीं बताया कि ये प्रोडक्ट आएगा प्रोडक्ट आपको बताया भी नहीं क्या आएगा रिएक्शन बताया कि इसे एंटी मार्कोनी का बोलते हैं अल्कोहलिक क्यू एच में एलिमिनेशन बोलते हैं बी आर टू एच म्यू को फ्री रेडिकल बोलते हैं फ्री रेडिकल कहाँ होता है टू डिग्री पे होता है क्यों टू डिग्री पे होगा मोस्ट स्टेबल कार्बा के टाइम पर होगा तो इस तरीका से आप लोग भी बनाना कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन सी एच थ्री सी ट्रिपल वन सी सी एच थ्री देखो इसको हम लोग क्या चीज बोलेंगे यहाँ से C ट्रिपल पॉइंट C सी एच थ्री सी एच थ्री तो सी एच थ्री सी एच थ्री है और इधर आप लोगों को सी एच थ्री सी एच थ्री तो ये पहले तो बताओ C से कि ट्रांस है तो आप लोग बोलोगे कि सी से तो मैं बोलूँगा वेरी गुड तो कभी भी आप लोगों का सीस बनता है तो देखो अल्किन में दो कहानी है जो इम्पोर्टेंट है एक सीस और एक ट्रांस अब ये क्या चीज़ देता है एक आप लोगों का ब्रिज रिडक्शन होता है ब्रिज रिडक्शन में आप लोगों को होता है लिक्विड एन और क्या चीज़ होता है सोडियम लिक्विड एन ये टोटल मिलाकर बोलते हैं एन एन एच टू एन एन एच टू मतलब एन एन एच टू एन एन एच टू मतलब सोडियम इन लिक्विड एन एच थ्री सोडियम इन लिक्विड एन एच थ्री और जो सीज देता है उसे बोलते हैं लिंडल आर कैटेलिस्ट लिंडल आर कैटेलिस्ट क्या चीज होता है यहाँ पे लिखा है एच टू पी डी सी ए सी ओ थ्री इन क्यू नोलिन उसे बोलते हैं लिंडल आर कैटेलिस्ट पूरा मैकेनिज के साथ पहले से ही मैंने समझा दिया है अब समझ लो आंसर भी इसी में बता दिया कि क्या सीस है क्या ट्रांस है और सीस में क्या इस्तेमाल करते हैं ट्रांस में क्या इस्तेमाल करते हैं क्लियर है और पूरा बेसिक से समझाया है जीरो लेवल से पूरा मैकेनिज्म मैकेनिज सब समझा दिया पूरा मैकेनिज्म तो ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए देखते ही बन जाना चाहिए क्वेश्चन नंबर एटीन देख लो ए एंड बी आर जोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो ए ट्रांस होगा कि बी सीस होगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा तो अभी मैंने बता दिया सीस और ट्रांस के बारे में अब यहाँ पे देख लो सोडियम लिक्विड एन सोडियम लिक्विड एन क्या चीज करेगा बीर्च रिडक्शन तो बीर्च रिडक्शन क्या चीज होता है ट्रांस लिंडलार कैटेलिस्ट लिंडलार कैटेलिस्ट देगा तो लिंडलार क्या चीज होता है सीस तो आप देख लो अब अपना ऑप्शन तो समझो कि सॉल्यूशन में बताते चल रहा हूँ सी एच थ्री सी एच टू सी ट्रिपल बोन सी एच से बन रहा है सी एच थ्री सी ट्रिपल बोन सी सी एच थ्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खुद से बनाओ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी साइट्रल ऑन रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस ओजोनोलाइसिस करना तो ओजोनोलाइसिस का फंडा मैंने पहले ही बता दिया ओजोनोलाइसिस का फंडा एक लेक्चर में दे दिया कभी भी आप लोगों को ओजोनोलाइसिस करना हो तो पाई बॉन्ड को तोड़ो ओलो ओलो निकल लो एक ऑक्सीजन इस कार्बन को एक ऑक्सीजन इस कार्बन को उसी तरह यहाँ तोड़ो एक ऑक्सीजन इस कार्बन को एक ऑक्सीजन इस कार्बन को अपना अपना ऑक्सीजन लेगा अपना अपना निकलते बनेगा तो यहाँ पे अगर ऑक्सीजन देगा तो ये कार्बन के बाद देखो ये हो गया सी एच ओ ये ऐसा लाइन हुआ ये लाइन हुआ तो यहाँ कार्बन प्रेजेंट है अब यहाँ कार्बन से डबल बोन्ड ऑक्सीजन दे दिए तो यहाँ कितना बोन्ड हो गया एक दो तीन अब यहाँ पे क्या हाइड्रोजन आएगा एकदम आएगा बॉन्ड बनाने के लिए हाइड्रोजन तो यहाँ क्या चाहिए आ गया सी एच ओ सी एच ओ एल डी हाइड तो देखो सी एच ओ सी एच ओ तो ऑप्शन एक सी एच ओ सी एच ओ बनने वाला है एक सी एच ओ सी एच ओ बनने वाला अब आगे देख लो क्या होगा इसका आंसर दो ऑप्शन दिया है ए और बी क्लियर है तो कॉन्सेप्ट जानना है मुझे मुझे थोड़ी ना मैं आप लोगों को मार्क्स दे रहा हूँ नीट का सीट दे रहा हूँ मैं तो आप लोगों का हेल्प कर रहा हूँ कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आए और आप लोग मेनी जब में मार्क्स लेकर के आओ क्लियर है तो कॉन्सेप्ट आएगा क्वेश्चन थोड़ी ना अब ये टू कॉपी पेस्ट मारेगा क्वेश्चन नहीं आएगा कॉपी पेस्ट मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि क्वेश्चन ये वाला बायोलॉजी में आ जाएगा वो अलग बात है पर फिजिक्स और केमिस्ट्री में बोलोगे कि डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं कॉपी पेस्ट नहीं आता है फिजिक्स में आ जाता है एक आध कभी कभी लड़ जाते हैं पर डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं आएगा कॉन्सेप्ट आएगा चालीस क्वेश्चन का डायरेक्ट कॉन्सेप्ट आएगा अब ओजोनोलाइसिस आएगा यहाँ मैंने सिखा दिया ओजोनोलाइसिस ओ दो ओ दो और अलग कर दो साइड साइड ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो वो भी मैंने क्वेश्चन में दे दिया कि ट्रिपल बॉन्ड है तब वो ओजोनोलाइसिस कैसे करते हैं तो वो कॉन्सेप्ट आएगा आप लोगों को डायरेक्ट कॉन्सेप्ट आएगा उठ करके ये जे एम एच डायरेक्ट कॉन्सेप्ट आया नीट दो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट आया तो अब क्या है उसमें क्वेश्चन ये नहीं थे इससे भी आसान क्वेश्चन थे पर डायरेक्ट वहाँ था कि ट्रांस कौन बनाएगा उसका बता दो तो ट्रांस कौन बनाएगा बीच रिडक्शन सोडियम इन लिक्विड एन एच थ्री ऑप्शन बी ऑप्शन में दिया हुआ था ये टिक मार दो आ जाएगा चार मार्क्स तो इस तरीका से पढ़ना है क्लियर है कॉन्सेप्ट समझ के पढ़ना सीखने के लिए पढ़ो सीखने के लिए पढ़ो तो खुद पे खुद जीत जाओगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन द प्रोडक्ट ई एंड एफ ई एंड एफ का प्रोडक्ट बताना है वही है एक ही चीज़ को मैं लेके चल रहा हूँ ए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देगा बी ज्योम
तो अब देख लेना अब अब सारा आंसर तो नहीं बताऊंगा बहुत आसान क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू के एम एन ओ फोर और एच प्लस है प्रोडक्ट बता दो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री सी सिक्स एस सिक्स प्लस ए है अल्मोनियम सी एल थ्री अल्मोनियम सी एल थ्री है तो एरोमेटाइजेशन होता है अल्मोनियम सी एल थ्री है तो एरोमेटाइजेशन होता है तो वो मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को नोट्स में क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर देख लो सी एच टू सी एल टू दे रखा है फिर ए एल सी एल थ्री तो एरोमेटाइजेशन होगा अब एरोमेटाइजेशन में ऑप्शन देख लेना क्या होगा क्या नहीं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव देख लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स देख लो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी हो गया ट्वेंटी सिक्स पल टू में आप तो पॉज करके बनाते चलना ऐसा नहीं कि बढ़ते चलो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन प्रोडक्ट ऑफ द हाँ देखो बताए ट्रिपल बॉन्ड से भी मैं बताऊंगा ओजोनोलाइसिस तो ओ थ्री हाइड्रोलाइसिस मतलब ओजोनोलाइसिस तो ओजोनोलाइसिस इसमें कैसे होगा वो समझना तो चलो बता ही देता हूँ इसे यहाँ पे है सी एच थ्री ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे हो गया सी सी एच टू सी एच थ्री तो इसमें क्या करना है इसमें तो पहले एक पाई बॉन्ड का मैं बताऊंगा कि एक पाई बॉन्ड दो पाई बॉन्ड था मतलब एक पाई बॉन्ड था डबल बॉन्ड था तो क्या किया ऐसे ऐसे तोड़ा तो चलो एक को तोड़ता हूँ तो ऐसे ऐसे ऑक्सीजन देता हूँ तो सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ यहाँ पे एक रखता हूँ पाई बॉन्ड यहाँ पे नहीं ये तो बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाएगा क्या करूँ इसे समझो कि दोनों को ही तोड़ दिया तभी सही से समझ में आएगा नहीं तो वो तो पांच बॉन्ड बन जाएगा समझो कि एक साथ में ही दोनों तोड़ दिया तो एक पाई बॉन्ड तोड़ने के लिए एक को देते हैं दो पाई बॉन्ड तोड़ने के लिए कितना देंगे दो ऑक्सीजन देंगे तो एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन दे दिया दो ऑक्सीजन दो पाई देखो एक पाई बॉन्ड तोड़ा तो दो ऑक्सीजन दिया तो दो पाई बॉन्ड है यहाँ पे तो दो पाई बॉन्ड तोड़ूंगा तो दो ऑक्सीजन दूंगा तो दो ऑक्सीजन दे दिया अब क्या करना है इसे अरेंज करना है तो सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ अब क्या यहाँ एक ओ लगेगा दो तो ओ लग नहीं सकता और ओ इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ओ पे आएगा नेगेटिव और एच प्लस बैठ के इंतजार कर रहा तो ओ एच प्लस क्या चाहिए आ जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे क्या चाहिए आ जाएगा एक और ऑक्सीजन आएगा एक और ऑक्सीजन यहाँ दिया है अब ओ पे नेगेटिव और एच प्लस इंतजार कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन होता है ना जी ऐसे छः इलेक्ट्रॉन होता है तो एक ही बॉन्ड बनाएगा बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बच जाएगा इलेक्ट्रॉन मतलब ये क्या होता है नेगेटिव चार्ज और एच प्लस इंतजार कर रहा है मैगनीज पूरा नहीं समझा रहा हूँ मैं समझ लो हल्का फुल्का में एच प्लस इंतजार कर रहा है आके अटैक करेगा ओ एच बन जाएगा और यहाँ पे क्या चीज हो जाएगा सी एच टू सी एच थ्री अब देख लो ये कौन सा ऑप्शन में दिया है मतलब यहाँ कार्बोक्स लिख है सी एच थ्री सी डबल ओ एच तो सी एच थ्री सी डबल ओ एच सही है सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री तो नहीं है ये तो नहीं होगा ये छोड़ दो ये नहीं होगा ऑप्शन नंबर बी सी एच थ्री सी डबल ओ एच सी एच थ्री सी डबल ओ एच सही है फिर सी डबल ओ एच सी डबल ओ एच सी एच टू सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर क्लियर है तो इस तरीका से बनाना क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट वेन सी एच थ्री सी एच टू सी एच सी एल टू स्टेटेड विथ एन एन एच टू एन एन एच टू मतलब क्या चीज बताया एन एन एच टू मतलब होता है एन एन एच टू मतलब क्या चीज होता है सोडियम इन लिक्विड एन एच थ्री अब सोडियम इन लिक्विड एन एच थ्री का क्या काम है अब तो आसान हो गया अब तो खुद से बन जाएगा सोडियम इन लिक्विड एन एच थ्री क्या चीज करता है अल्काइन बनाएगा ट्रांसमीडियम में अब समझ लो क्या चीज बोल रहा हूँ मैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच एच जी टू प्लस एच टू एस ओ फोर बी बनाएगा फिर ग्रिगनाट रिएजेंट फिर नेसेंट ऑक्सीजन तो डी बता दो क्या होगा क्वेश्चन नंबर थर्टी देख लो कंपाउंड ए ऑन क्लोरिनेशन गिव्स कंपाउंड बी कंपाउंड बी रिएक्ट्स विथ अल्कोहलिक क्यू एच देख लेना अपना पढ़ लेना यार लंबा चौड़ा कितना पढ़ूंगा एल बना रहा हो जो से बहुत आसान क्वेश्चन है एकदम लड्डू है ये क्वेश्चन नंबर थर्टी वन विच रिएजेंट कन्वर्ट्स प्रोपिन टू वन प्रोपिन लड्डू क्वेश्चन ये भी दिमाग यहाँ पे चेक हो रहा है दिमाग चेक हो रहा है प्रोपेनॉल प्रोपेनॉल प्रोपिन से प्रोपेनॉल तो प्रोपेनॉल बोले तो अल्कोहल ओ एल मतलब अल्कोहल और यहाँ चारों का चारों अल्कोहल देता है एगोस कैची करता है सब्सटीट्यूशन सब्सटीट्यूशन करेगा तो अगर प्रोपिन है तो डबल बॉन्ड हटा के कैची कर लेगा ओ एच भेजेगा तो प्रोपेनल इधर भी बनने वाला है ऑक्सीमरकुरेशन डी मरकुरेशन ऑक्सीमरकुरेशन में भी प्रोपेनॉल बनता है अल्कोहल बनता है ऑक्सीमरकुरेशन डी मरकुरेशन ऑक्सीडेशन होगा तो वहाँ पे भी वही बनेगा बी टू एच सिक्स ब्रोमिन वाटर वाला में भी वही केस है पर किस में प्राइमरी अल्कोहल बनता है वो मेन फंडा है किस में प्राइमरी अल्कोहल बनता है वो मेन फंडा है अब समझो सब्सटीट्यूशन करेगा तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइ
अरेंजमेंट होता है या री अरेंजमेंट होता है वो समझना पड़ेगा री अरेंजमेंट बताया मैंने री अरेंजमेंट विथ मार्कोनी कफ री अरेंजमेंट विदाउट मार्कोनी कफ सारा कुछ बेसिक फंडा मैंने पढ़ा दिया तो अब ऐसा नहीं कि दोबारा पढ़ाऊँगा अब कहाँ पर मिलेगा सारा कुछ ऑर्गेनिक का लेक्चर प्ले लिस्ट में जाएगा ऑर्गेनिक का लेक्चर मिल जाएगा फिजिक्स इन प्ले ग्राउंड प्ले लिस्ट उसमें ऑर्गेनिक का पूरा 40 वीडियो डाला है चालीस वीडियो में किसी एक वीडियो ढूंढिएगा मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 टू ऑप्टेंड बाई क्लोरिनेशन एन ब्यूटन विल बी ये किससे आएगा क्लोरिनेशन करने से ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टी हो गया क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री में वेन सी एच थ्री इतना इज ट्रीटेड विथ एन एन टू द प्रोडक्ट फॉर्म डीज रिपीट ही कर रहा हूँ क्या क्वेश्चन मुझे लग रहा है चलो कोई बात नहीं इम्पोर्टेंट है इसीलिए रिपीट हो रहा है द कंपाउंड सी एच थ्री सी सी एच थ्री डबल बाउंड सी एच थ्री ऑन रिएक्शन विथ एन ए आई ओ फोर इन द प्रेजेंस ऑफ के एम एन ओ फोर गिव्स अब बताना क्या चाहिए होगा क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव देख लीजिए क्या चाहिए क्या चाहिए किससे अफेक्ट नहीं करेगा ये रिएक्शन तो 35 क्वेश्चन यहाँ हो गया देखो अब सुनो अब थोड़ा सा बात सुनो 35 क्वेश्चन इधर हो गया 15 क्वेश्चन और मिलेगा प्लस 10 क्वेश्चन आप लोगों को और मिलेगा ये होगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ये होगा नॉर्मल हाइड्रोकार्बन और ये 35 मिक्सर है तो 35 और 15 पचास और प्लस दस साठ क्वेश्चन है आप लोगों का इसमें सिक्सटी क्वेश्चन है आप लोगों को ठीक है सिक्सटी प्लस क्यों लिखता हूँ क्योंकि ये सब पढ़ाऊंगा तो ये भी तो एक तरह से क्वेश्चन ही है तो इसलिए सिक्सटी प्लस लिखता हूँ तो साठ क्वेश्चन आप लोगों को इस लेक्चर के दौरान मिलेगा पैंतीस इधर डिस्क्रिप्शन में पच्चीस क्वेश्चन तो चलो अब थोड़ा जल्दी से आ जाओ जल्दी जल्दी कुछ इसमें है नहीं सिर्फ देखना है और लिखना है और समझना है प्रिपरेशन देख लो फ्रॉम अल्किन अल्किन से बनाएंगे तो क्या चाहिए हाइड्रोजिनेशन करेंगे हाइड्रोजिनेशन में पीडीपीटी लगाएंगे और निकल लगाएंगे मतलब क्या चाहिए रिडक्शन रिडक्शन एक एच दे दो एक एच दे दो खत्म करो कहानी मीथे नहीं यहाँ से नहीं बना सकते हैं क्वेश्चन नंबर टू पॉइंट नंबर टू फ्रॉम अल्काइल हेलाइड अल्काइल हेलाइड में भी रिडक्शन करेंगे रिडक्शन के लिए कैटेलिस्ट पूरा का पूरा कैटेलिस्ट मैंने लिख दिया तो कैटेलिस्ट लिख लेना और सारा ये पढ़ लो क्वेश्चन बनाओ समझो कि पढ़ाई हो रहा है नोट्स पढ़ लिया उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर लिया उसके बाद ख़त्म प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के कर लो देख लो अपना मालूम चल जाएगा कि हाँ किस पोजीशन पे है यही होता पढ़ने का तरीका कॉन्सेप्ट पढ़े उस कॉन्सेप्ट पढ़ने पे क्वेश्चन लगाए बीस पच्चीस क्वेश्चन उसके बाद प्रीवियस ईयर लगाए प्रीवियस ईयर बनने लगा मतलब बहुत अच्छा जा रहा और नहीं बन रहा तो थोड़ा सा और मेहनत की ज़रूरत है और क्या और थोड़ी ना कोई ज़बरदस्ती वाला डेढ़ सौ पाँच सौ क्वेश्चन कोई मतलब नहीं है कॉन्सेप्ट ऊर्ज रिएक्शन है तो ऊर्ज रिएक्शन सीमेट्रिकल अल्केन ही देता अनसीमेट्रिकल नहीं देता है यही है कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आएगा तो इस तरीका से आएगा अब इसी पे दस तरीका का क्वेश्चन बनाओगे कोई फायदा नहीं है फ्रॉम अल्काइल हेलाइट बाई ऊर्ज रिएक्शन अब देख लो अ सोल्यूशन ऑफ अल्काइल हेलाइट इन इथर ऑन हीटिंग विथ सोडियम गिव्स अल्केन तो ये क्या चीज रिएक्शन दे रखा है पूरा आर एक्स एक्स बोले तो हेलोजन क्लोरिन ब्लोरिन फ्रोमिन कुछ भी हो सकता है प्लस टू सोडियम प्लस एक्स आर से ड्राई इथर डाल दिए तो आर आर बन रहा है प्लस टू एन एक्स अब यहाँ पे भी लिखा हुआ मीथेन प्रिपेयर नहीं किया जा सकता और एग्जाम्पल में आप लोगों का बहुत सारा मैंने लिख दिया फ्रॉम फ्रैंकलैंड रिएजेंट इन जिंक इज यूज इफ जिंक इज यूज इन प्लेस ऑफ सोडियम द रिएक्शन नेम एज फ्रेंकलैंड बस ऊर्ज रिएक्शन में सोडियम होता है सोडियम के जगह पे हम लोग जिंक इस्तेमाल कर देंगे तो उसे फ्रेंकलैंड बोलेंगे तो यहाँ पे भी देख लो रिएक्शन मैंने बता दिया कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन तो बाई डी कार्बोक्सीशन डी कार्बोक्सीशन बड़ा अच्छा से पढ़ना रिएक्टिविटी ऑफ एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बाकेट एंड जो जो यहाँ लिखा हुआ है सारा पढ़ जाना क्वेश्चन क्वेश्चन बोल रहा हूँ पॉइंट सारा पढ़ जाना इंपॉर्टेंट है क्लियर है तो रिएक्शन पढ़ते चलो सोडा लाइम ये सब जो कुछ भी लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट है बोल देना हो पढ़ते चलना लिख लेना प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोनल Attracting, attracting group minus I in the hydrocarbon part of the fatty acid increases the decarboxylation. Increases the decarboxylation. If minus I is more effective group, then weak base may be taken. Clear है weak base ले लिया जाएगा यहाँ पे example अब पढ़ो ये सब लिख लेना अब example पढ़ो give reactivity order for decarboxylation. Reactivity order of decarboxylation है तो stability order of carbon है ना तीन दो एक तो so reactivity order तीन दो एक मतलब reactivity order of decarboxylation is directly proportional to stability of carbon है ना clear है समझ में आ रहा है तो ये पॉइंट याद होना चाहिए आप लोगों को अब आता है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड बाय कोल बे कोल में मैं याद रखना एनोड पे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा कैथोड पे हाइड्रोजन बनेगा एनोड पे क्या चीज बनेगा एनोड पे 
कार्बन डाइऑक्साइड और कैथोड पे इज टू फिर आता है क्वेश्चन नंबर सेवन फ्रॉम एल्केनॉल और अल्केन्स और एल्केनॉन एंड एल्केनोइक एसिड बाय रिडक्शन तो पढ़ लेना यार पूरा का पूरा आप लोगों के सामने है रेड फोस्फोरस और इतना टेम्परेचर है डेढ़ सौ डिग्री सेल्सियस पे तो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है पढ़ लेना क्वेश्चन पॉइंट नंबर एट फ्रॉम अल्केनोन्स बाई क्लेमेंसन अभी बताया ना अल्केनोन्स बोले तो क्या केटोन्स और केटोन्स क्या एल भी ले लो एल भी ले लो क्योंकि एल पूरा का पूरा कार्बोनिल कंपाउंड देता है आप लोगों को ठीक है जेड एन एच जी प्लस कॉन्सेंट्रेटेड एच सी एल रहेगा तो डायरेक्ट रिड्यूस करेगा अल्केन में तो उसे हम लोग बोलेंगे क्लेमेंसन अभी मैंने बताया आप लोगों को फिर एन एच टू एन एच टू उल्फ किसना रिएक्शन बोलते तो ये देख लेना पूरा आप लोगों को लिखा हुआ है तो देख लो अब आप लोग का काम है मेरा काम था नोट बनाना टू द पॉइंट बना दिया पढ़ना आप लोगों का काम है क्लियर है फ्रॉम ग्रिगनाट रिएजेंट क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ अल्केन्स विथ सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स फिर इसे जो जो यहाँ लिखा है जेर विटनॉफ मेथड ये सब मार्क करते चलना ग्रिगनाट रिएजेंट रिएक्ट विथ अल्काइलेलाइट टू गिव हायर अल्केन्स क्लियर है ग्रिगनाट रिएजेंट में क्या चीज होता है नंबर ऑफ कार्बन बढ़ जाएगा नंबर ऑफ कार्बन बढ़ जाएगा हायर अल्केन अब थोड़ा इंपॉर्टेंट है कोरे हाउस सिंथेसिस तो देखो यार कोरे हाउस सिंथेसिस क्वेश्चन यहाँ पूछे हैं फ्रेंगलैंड पढ़ा है फ्रेंगलैंड ऊर्ज पढ़ा है तो ऊर्ज क्लियर है तो जितना कुछ पढ़ा रहा हूँ सारा कुछ पढ़ा क्वेश्चन में पूछा हुआ है दिस मेथड इज सुटेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्केन्स डेट इज दो ऑफ टाइप आर आर डैस और यहाँ पे नीचे पढ़ो इन कोरे हाउस रिएक्शन सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल अल्केन बोथ कैन बी फॉर्म और यही क्वेश्चन नंबर टू में पूछा हुआ है तो अब समझ में आ जाएगा कि क्या इसका आंसर होने वाला है क्लियर है फ्रॉम मेटल कार्बाइड बाई हाइड्रोलाइसिस ओनली सी एच फोर कैन बी ऑप्टेंड बाई द हाइड्रोलाइसिस ऑफ ब्रिलियम और अल्मोनियम कार्बाइड्स तो यहाँ देख लो यहाँ एल फोर सी थ्री और बाकी रिएक्शन पढ़ लेना रिएक्शन पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं फिजिकल प्रॉपर्टी देख लो इम्पोर्टेंट है फिजिकल डेंसिटी विथ इंक्रीज इन मोलिकुलर वेट डेंसिटी ऑल्सो इंक्रीजेज सोलिबिलिटी विथ इंक्रीज इन मोलिकुलर वेट सोलिबिलिटी डिक्रीजेज दैट मीन्स सोलिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट अल्केन बींग नन पोलर एंड दस इन सोलिबल इन वाटर अल्केन इन सोलिबल इन वाटर क्यों होता है क्योंकि नन पोलर होता है बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट क्वेश्चन अभी वन नंबर में पूछा है तो बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट सिंस वंडरवाल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन क्लियर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सर्फेस एरिया ऑफ मोलिकुलर बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ साइड चेन तो मेल्टिंग पॉइंट कैच हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट कैच हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ साइड चेन क्लियर है मेल्टिंग बॉइलिंग दोनों वाला उल्टा है ये पेन है इस पेन का ये नीडल हो गया और ये साइड हो गया तो अगर ये अंगूठे की तरफ है तो ये क्या चाहिए मिडिल फिंगर तो दोनों का दोनों उल्टा हो गया समझ में आ रहा ना क्या बोलना चाह रहा हूँ तो बॉलिंग पॉइंट अगर इन्वर्सली है तो मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली होगा क्लियर है यहाँ पे एग्जाम्पल है एन पेंटेन आइसो पेंटेन नियो पेंटेन तो देख लो ब्रांचिंग नियो पेंटेन में ज्यादा होगा आइसो में कम होगा और एन पेंटेन में तो होगा ही नहीं तो बॉइलिंग पॉइंट ये बॉइलिंग पॉइंट का एग्जाम्पल है बॉइलिंग पॉइंट का अच्छा मेल्टिंग पॉइंट भी लिखा हुआ है मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवन कार्बन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वर्ड कार्बन और नंबर ऑफ साइड चेंज से भी ले लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केमिकल प्रॉपर्टीज ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा और फिर से कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन देख लेना आप लोग टोटल के एम एन ओ फोर होगा तो क्या होगा फिर सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देख लो तो हेलोजिनेशन फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन रिएक्टिविटी ऑर्डर शायद में भी लिखा हुआ होगा पढ़ लेना फिर फ्लोरिनेशन आएगा फिर क्लोरिनेशन आएगा तो क्या होता है क्लोरिनेशन इंपॉर्टेंट है तो क्लोरिनेशन के बारे में थोड़ा थेथिस मैंने लिख दिया है यहाँ पे थेथिस हम लोग थेथिस बोलते हैं किसे बोलते हैं थियोरी को थेथिस बोलते हैं तो कन्फ्यूज मत करना है या कुछ अलग तलग में मत ले लेना नाइट्रेशन देख लो नाइट्रेशन में क्या होता है सल्फोनेशन आ जाता है अब सल्फोनेशन मैग्नीज के साथ है कुछ नहीं एस टू एस ओ फोर तो एस टू एस ओ फोर को कैसे स्ट्रक्चर में एस ओ थ्री एच और यहाँ ओ एच और इधर से एच निकालेंगे इधर से ओ एच एच टू ओ बाहर निकालेंगे पानी बाहर निकाल देंगे बोले तो डिहाइड्रेशन शरीर से पानी बाहर निकाल दिया जाता है उसे डिहाइड्रेशन बोलते हैं आइसोमेराइजेशन आइसोमेराइजेशन में क्या चाहिए होता है ब्रांचिंग कर देते हैं 
लिखा हुआ है थ्योरी ब्रांचिंग कर देते हैं अल्मोनियम सी एल थ्री प्लस एच सी एल से ब्रांचिंग कर देते हैं और बोलो तो आइसो ब्यूटीन भी बना देते हैं ब्यूटीन से ब्यूटेन बना देते हैं सॉरी ब्यूटीन से ब्यूटेन भी बना देते हैं पायरोलाइसिस और क्रैकिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एंड जेमेंस इसमें क्या चीज होता है कि वेन अल्केन सार यूटेड इतना ना डिकम्पोज इन लोअर हाइड्रोकार्बन लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर दिया जाए उसे पायरोलाइसिस बोलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया है क्वेश्चन नंबर कौन सा है चलो ये आप लोग लिखते चलो मैं क्वेश्चन नंबर ढूंढता हूँ उसके बाद आप लोग ये एग्जांपल देख लो क्वेश्चन नंबर आप लोगों का है नाइन नंबर क्लियर है क्वेश्चन नंबर नाइन तो अब ये थोड़ा जल्दी देखो आ, हो गया यहाँ तक द मैकनिज्म पैरोलाइसिस ऑकर वीआर फ्री रेडिकल अब क्या चाहिए था हाइड्रोफॉर्मिंग और डिहाइड्रोजिनेशन और सही क्लिलाइजेशन और कैटेलिटिक रिफॉर्मिंग और एरोमेटाइजेशन एरोमेटाइजेशन में क्या चाहिए एरोमेटिक बन जाता है पूरा का पूरा एग्जाम्पल लिखा हुआ हो गया यहाँ तक टूल इन्फॉर्मेशन फिर आता हल्किन तो हल्किन नहीं पढ़ाऊंगा सोचा कि आप लोग पढ़ा दो पर नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि यहाँ पे सारा कुछ पढ़ा दिया है और ये सारा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा फिजिक्स इन प्लेग्राउंड प्लेलिस्ट में चले जाइएगा वहाँ देख लीजिएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट में पूरा का पूरा ऑर्गेनिक है आप लोगों के सामने क्लियर अल्काइल एलाइट से लेकर के पूरा फिनॉल उनॉल सब देख लीजिएगा एक भी क्वेश्चन यहाँ से मिस नहीं होगा इतना कर लेना एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा ये मेरी गारंटी है क्लियर है थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लॉक फॉर योर एग्जाम शेयर कीजिए कोई कंफ्यूजन होगा कमेंट कीजिए क्वेश्चन पेपर बनाइए सॉल्यूशन बहुत जल्द डाल दूंगा क्लियर है शेयर करना ना भूलें थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लॉक फॉर योर एग्जाम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में